大家好，我是 T S 阿明，欢迎又回到我的频道喽。那我今天要跟大家分享新手手残都会的卷发教学，就是你一定有烫头发，对不对？然后你现在烫头发可能还不太会整理，你就看这一篇就对了。然后你甚至可能会想说，哎，你烫头发都有一些疑问啊，例如说怎么吹都会有点毛毛的，或者是你怎么吹都跟设计师不一样，到底是为什么呢？那我们先别急，我们就来看这个影片吧。大家可以先看一下哦，它的头发呢是比较卷的，就是它的卷度是比较高，而且是比较明显的。那通常这样的卷度比较明显呢，它就会有一些特征，例如说，嗯。它的头发的毛躁程度会再高一些，你一定要记住哦。如果你看到的是云朵烫啊，或者是什么波波烫啊这种比较卷的头发，虽然你看到那个作品都是有光泽，可是你回去打理一定会稍微再毛一些些。毕竟你是自己整理嘛，那你只要记住，越卷的越毛，然后越卷的越需要整理，这是永远都不会变的事实。好，<咳>那如果你已经烫了没关系，我们就看它怎么整理这个发型。那通常你可能会觉得有几个，我自己收集到客人的资讯是，他们都会告诉我，第一个就是说，这个左右两边啊，你的那个方向不会吹，所以我们等下会特别加强这个教学。然后还有一个就是说，你会说为什么这里会特别毛，就是这个第一段，这是有原因的。如果如果你是烫气垫烫，就是气垫烫的话，它的纹理是比较微弱，它就会稍微不毛一些些。可是呢，基本上只要烫发，第一圈都是特别毛的。那它它这种比较卷的呢，我们就称它为云朵烫吧。那它就会这个发根啊，从发根这里，它卷到发尾，或者是你发现你的卷度在这个高度，这个高度都算是。比较需要认真打理，那打理的方法就是很简单，你要先把头皮吹干，然后呢，你在吹这里的时候，千万不要直接这样转着吹，你可以吹到快八分干，你再去吹。那这里面有个技巧，就是你在吹的时候要像吹纸一样，吹顺顺这样吹的时候，就会把这里稍微抚平掉毛躁了。那我们现在呢，吹头发之前，你一定要先做的第一个动作就是，呃、嗯，抹护发油。那我们这次的护发油是这个 m e l u b o n 的，我最喜欢的护发油之一，因为它是油跟乳混在一起，这样子一起使用的。那为什么要油跟乳呢？因为油跟乳的话，它的保湿程度会高很多。那第一件事情，永远都是先抹护发油。那第一个动作一样，先从发尾开始，然后呢再抹上去。那我们现在就帮他吹头发。那吹头发第一件事一定是先帮你把发根吹干。那发根呢，你想要往后这样子吹，或者是全部往前都是可以的。那只是说这两个是有差异的。如果你想要成熟、妩媚的感觉，你就全部都往后吹就是了。发根。那如果你想要小眼，就是脸变小，你想要小眼。你就往前吹，发根的部分一定是往前吹。为什么？因为这样子头发才会在你脸际的周遭，你才会真的有被修饰的效果。所以呢，我要拿一个东西给它挡下脸，因为我要把，就是还是要有修饰的效果嘛。所以我等下头发的发根哦，全部都往前哦。那这个时候发根已经吹干了啊，剩下这个地方对不对？那什么叫吹纸的样子呢？就是这样，就是这样吹。那这样子的话，你就会把头发稍微吹抚平，因为你是烫很卷，你不用怕说你这样子吹就不卷，其实不会。你反而这样吹，这样子像由上往下，就是也不用特别去卷它。这样吹啊，它反而会比较不毛，而且比较松。那由上往下吹呢，你就比较不会毛。那你可以看啊，现在已经快八分干了。那你八分干的时候，你就直接往后转。那怎么转呢？就是这是你的手指头，你拿起来的时候，第一个动作是往后勾，就是往后转。那如果你拿起来的时候往前，就是第一个动作是往你自己的话，它就是往内转。那这两个发型会不一样。那我们今天要做的发型不是往内转的，因为往内转很容易会变太成熟，所以我们现在要做的是往后转。所以你的第一个动作是这样，先拿出来，然后往后面转一圈。好，侧面借我们看一下，这样拿起来往后面哦，手指头往后勾，就是往后转的一个动作。
。好，那我们这样转的时候呢，你就直接这样捏住这个地方发尾，把它捏住就可以，这样捏住。然后呢，你就这样，就像这样往下推就可以了，就不用说啊手很忙都不需要，你只要做一下这个动作，然后这样子吹，它就会好看的哦。你可以回去试试，那你头发比较长，就可以分多一点，这样多两把。那一定要记住由上往下吹。那你快干的时候呢，你再整个拱起来，然后放在手上，再由上往下去聚热。因为为什么这样子会让发尾更漂亮？这边也是跟刚刚是同样的步骤，但是我特别再拍一下这边给大家看，因为很多人左右都不分，所以你一样记得你的手往这边的时候呢，往后转，就是第一个动作是往后转过去，就是这个地方是往后转，就会是往后卷哦，所以你可以试试看，就不会左右不分了。那通常会大家都会左右两边，其实整理方法都不太一样，因为呢，你可能会这只手。这边是这样子吹比较顺，可是你到这边的时候，你可能捏住这里的时候，你会发现，哎、欸，好像吹不顺，那怎么办？你就要换手拿头发，比如说这只手就要拿吹风机，然后这只手就要拿头发，这样由下往由上往下吹才是一个比较合适的方式。那他刚刚啊，我们妈都有帮大家问一个问题，就是说，嗯，你刚你这个在转的时候。你就是这样转好，捏在发尾，那你也不用特别出力。他问说这个要捏多紧？那你看我其实这样是松的，因为如果我很紧，它是你看它会被我拉走。所以呢，你只要记得你转这个方向后，捏在发尾，然后呢这样子的感觉去吹整头发就可以了。这样子去吹就没有问题了。那很松是什么感觉？这样就很松，就代表你没有捏好。那如果很紧的话会不好，是因为你看到这样子的很紧，比刚刚那样子的感觉是紧很多。这样子空气吹不进去，所以你再放松一点点去吹头发，这样空气才吹得进去哦。大家这因为它头发比较长，所以建议它分四把。那这四把怎么分呢？就是耳朵前面。就刚好一区，那后面呢，你就刚好各自各半，那你就自己掌握一下你后面的那个发量厚薄度，你自己去抓一下那个感觉就可以了。那如果你头发比较短一点的，就建议你后面不用特别去理它，因为你其实吹不太好。自己吹后面，如果是在这个长度，这个长度我觉得都不太好吹，只有它这种在胸部以下左右的地方，我觉得比较好吹。那我们现在呢，就已经完成它吹头发方式了哦。那这个刘海呢，就一定要靠这个发卷的后置才会漂亮。那其实呢，你整理完之后呢，你可以试着抹一些软蜡。那我们今天就抹这罐微娜的顺亮霜。那这个它的质地就是这样，给大家看一下，就是抹出来之后呢，它就是这样，很容易推开，延展性很高。然后重点是要抹在头发上啊，是不会粘的，这很重要哦。因为我们不是为了让它变硬或者是定型，它都不是，我们只是为了让头发有合在一起。的效果而已。现在呢，我们就会来抹一下。对，那有抹就会有擦。那还有这个刘海，这刘海这时候就可以放下来。那这时候很重要，你要往后拉，它才会比较漂亮。往后拉就会比较漂亮。对，好，哇，好美哦，这样子就会有这种效果哦。然后呢，如果你希望，然后如果你希望呢，可以再明显一点，可以再稍微漂亮一点的话，就推荐大家可以用定型液，这是薇娜的定格喷雾。那定格喷雾它在喷什么？因为大家其实都会很喜欢这一块这样拱起来。那这时候定型就很重要，它它这个也是一个重要的一点，就是你不可以抹完会黏黏会硬硬的，不可以梳不开。所以它只是也是帮你辅助哎、欸。那大家就是刚好把这个地方拱起来，哎呦，看喷到自己。那我们就把这里这样拱起来，然后上去喷这个内层，它就会。有这个 S 型的形状，然后就会韩韩的很好看，就是我们现在最流行那种，就是一个 S 的样子。好，好给大家看一下，还 OK 吗？这样子很美。
。好，因为他也是一开始不太会整理这样的卷法。好，那希望今天的视频有帮到你哦。那如果你喜欢这个影片，可以帮我按个赞以及订阅哦。那我在高雄，如果你想到用头发的话，你可以透过 IG 私讯预约哦。那下次见了，拜拜。